Benvenuti a Maledetti Denti, il programma televisivo che ci permette di entrare nel mondo dell'odontoiatria grazie ad un progetto, ad un programma intitolato proprio Maledetti Denti. E ci addentriamo nello specifico grazie al dottor Edoardo Ercolani dello studio dentistico Ercolani di Ravenna. Apriamo subito con una prima domanda. Allora, l'odontoiatria moderna, di che cosa si tratta? L'odontoiatria moderna tratta di diversi trattamenti eh, che seguono delle determinate fasi e eh, utilizzando ovviamente di, dei materiali di ultima generazione che comportano una durata maggiore del trattamento. Allora possiamo partire con la conservativa. Certo. Che cosa si intende con il termine di conservativa? Conservativa è una branca dell'odontoiatria eh, fondamentale per il mantenimento della dentatura naturale a largo del tempo ovviamente. Parliamo quindi di conservativa, ma quali sono le patologie più comuni che comportano il trattamento di questo tipo? Beh, la patologia più comune che comporta questo trattamento è sicuramente la carie. La carie è una patologia che quando un paziente viene in consulta, in prima visita, molto spesso... Eh, si diagnostica. Ma quali sono, dottore, eh, le cause della carie? La causa principale ovviamente è il tipo di alimentazione eh, che abbiamo, un'alimentazione ricca di carboidrati e quindi di zuccheri, ovviamente aumenta, è un fattore di rischio eh, per le carie. Ma e... quando si possono presentare? Nell'arco di tutta la vita o ci sono dei periodi più o meno e nei quali noi siamo predisposti? Sì, solitamente durante l'infanzia, prima adolescenza, adolescenza eh, l'incidenza più alta è quella della patologia cariosa sicuramente poi andando avanti col tempo la carie si può eh, formare sempre come abbiamo detto prima appunto dipende dall'alimentazione eh, però ad una certa età eh, incominciano a manifestarsi altri tipi di patologie a livello parodontale la parodontite che è l'infiammazione diciamo, dei tessuti circostanti del dente. Ma quali sono i sintomi di una carie? Ha ah, ah, dei sintomi? Sì, eh, la carie in fase iniziale non ha tanti sintomi, a volte può portare a sensibilità come anche non può causare nessun, nessun dolore. Ovviamente con l'avanzare del tempo a livello cronico eh, si possono ma manifestare sintomatologie eh, come ad esempio sensibilità al freddo o al caldo, eh, solitamente quando il paziente ha una sensibilità al calore la patologia è avanzata, eh, vi è anche un interessamento della polpa, ovvero quando, si sente, quando il paziente sente dolore anche al calore o anche dolore spontaneo o anche solamente eh, stendendosi sul letto, il dolore aumenta, qui si parla di patologia anche polpare, ovvero la carie con l'avanzare del tempo è arrivata a ad attaccare eh, il nervo del dente. Ma c'è qualche differenza dottore, fra le carie che si sviluppano nei denti da latte e in quelli permanenti? Diciamo che i tipi di batteri sono sempre gli stessi, è lo streptococco mutans, eh, il battere più comune che possiamo incontrare in questa, in questa patologia. Il processo carioso più o meno è molto simile, mh, sia nella dentatura decidua che in quella, in quella permanente. Ovviamente sempre in un periodo di infanzia o anche d'allattamento si possono trovare diversi tipi di patologie cariose più o meno gravi, però diciamo che il processo è sempre quello. Quali trattamenti sono necessari in caso di carie? Eh, I trattamenti necessari per i trattamenti di carie sono sicuramente le otturazioni. L'otturazione consiste nella rimozione totale del processo carioso nel dente e Dopo che si è eliminata tutta questa carie, eh, si darà una forma eh, che possa eh, mantenere e ritenere nel tempo il materiale di otturazione che dopo andremo a mettere. Parliamo proprio del materiale di otturazione. Quali caratteristiche deve avere? Il materiale di otturazione, una volta si usava l'amalgama. Eh, l'amalgama era un materiale di otturazione molto utilizzato nei, negli anni 80 e anche inizi anni 90. Comportava però a una maggiore eliminazione di tessuto anche naturale, dello smalto, perché aveva bisogno di certi disegni affinché il materiale potesse ritenersi 
nella maniera migliore possibile. Adesso ci sono materiali nuovi in composito che innanzitutto sono molto più estetici, perché comunque l'amalgama era un materiale eh, brutto da vedere, eh, perché erano metalli, era molto scuro, era, molto, era un metallo ricco di eh, piombo, ma soprattutto anche di mercurio, quindi ci sono state anche diverse diatribe tra i vari odontoiatri, però adesso con questi materiali nuovi, ovvero il composto, innanzitutto è possibile fare un disegno cavitario minore, quindi maggiore conservazione del tessuto naturale del dente, dello smalto e della dentina e anche un'estetica ottima. Ma dottore, il paziente si interessa al prodotto che viene usato, quindi è parte attiva nel trattamento oppure in un certo modo subisce quello che è l'indicazione del dottore? Beh, eh, dipende dai tipi di otturazioni che si fanno, se sono otturazioni a livello dei denti posteriori, quindi di premolari e molari, eh, l'estetica è relativa. Ovviamente eh, è compito dell'odontoiatra scegliere un tipo di compito, perché i compositi hanno diverse scale cromatiche, diversi colori, che ovviamente eh, devono essere più simili possibili, se non uguali, al tessuto naturale circostante. E quindi lì il paziente se ne può interessare come anche non interessarsene troppo. Cosa rileva lei dai suoi pazienti? Un interesse magari più femminile, più maschile? A quali fasce di età comunque appartiene più il voler conoscere, sapere e avere comunque un sorriso che abbia la stessa scala cromatica? Beh, sicuramente ho visto che ragazzi giovani, ragazzi della mia età sono molto interessati soprattutto all'estetica. Eh, ho molti amici che mi chiedono spesso in cosa consistono determinati trattamenti perché sono proprio curiosi eh, e questo è, è un segno positivo perché la gente ha comunque notato che si sta interessando sempre di più al tema dell'odontoiatria e quindi anche eh, al tema eh, della salute in generale e questa è una cosa Molto positiva. Positiva. Allora continuiamo a parlare di salute e parliamo di endodonzia. Di che cosa si tratta? L'endodonzia consiste nella remozione del contenuto all'interno del dente, delle radici e della camera polpare. Quando abbiamo una carie a livello cronico, in stato cronico, eh, la carie incomincia dallo smalto, arriva alla dentina e dopo molto tempo può arrivare alla polpa. Nella polpa si trovano vasi sanguigni, eh, nervi, vasi linfatici e quando la cara arriva a questo punto l'unica soluzione appunto è la devitalizzazione che è il trattamento proprio quindi la famosa devitalizzazione mi vado a devitalizzare un dente e esatto. lì sorgono molti dubbi farò bene, non farò bene eh, farà male, non farà male quali risposte può dare il nostro dentista? Beh, eh, sicuramente eh, se non si cura il dente si lascia stare eh, fa molto più male <ride> Nel senso, eh, in questi casi l'unica soluzione è questa. Eh, ovviamente ci sono molti dentisti che ho notato che mh, più che eh, arrivare a una devitalizzazione, molti, eh, non molti, alcuni eh, preferiscono estrarre il dente. Però io non sono d'accordo con questa politica perché prima di arrivare all'estrazione di un dente naturale ci sono tante opzioni. Una di queste, secondo me la più importante, assieme anche alla parodontologia, è appunto l'endonuzia. Può provocare dolore dopo il trattamento, può comportare a un po' di sensibilità, che può durare, dipende da persona a persona, da una settimana a dieci giorni. Però se il trattamento è stato è, è corretto, se il trattamento è corretto, mh, non provoca problemi. E, eh, ci possono essere dei mutamenti nel passare del tempo per quanto riguarda la devitalizzazione, quindi questi denti devitalizzati possono essere eh, sottoposti a mutamenti comunque nell'arco del tempo? Beh, con l'avanzare del tempo comunque la devitalizzazione mh, permette al dente di rimanere nella sua posizione attuale, quindi di attuare eh, la sua azione principale, ovvero quella della masticazione, però comunque parliamo di un dente morto, tra virgolette. 
Con l'avanzare del tempo ci sono percentuali non altissime che però dimostrano che a volte ci, posso, eh, ci possono essere dei fallimenti nel trattamento. E quindi che cosa non ha funzionato in questo caso? Quando si dice che era un dente devitalizzato, adesso lo devo togliere. Cosa non ha funzionato? Ma nella maggior parte dei casi se il dente non resiste eh, può essere dato soprattutto da un trattamento mh, incompiuto eh, oppure anche dipende anche dal paziente se il trattamento comunque è stato fatto bene mh, dipende anche molto da, da persona a persona e quindi magari anche dai controlli che poi si vanno ad effettuare sì, uno... i controlli sono sempre consigliabili eh, una volta ogni sei mesi ad esempio quando non si ha niente di particolare comunque un controllo ogni sei mesi eh, è bene farlo. La ragione, dottore, per la quale è sempre meglio, a suo parere, mantenere i nostri denti. Cioè, sì. quindi, il nostro dente è meglio mantenerlo, conservarlo e evitare magari quella che può essere eh, una sostituzione. Sì, esatto. Queste eh, due branche che, eh, delle quali ho parlato fino adesso sono l'apoteosi della conservativa e quindi della conservazione del dente naturale. È sempre meglio cercare di, ripeto, conservare il proprio dente perché ci possono essere tante opzioni come un impianto, come, come un ponte o altre cose eh, che però sì, durano negli anni, ci sono lavori a livello protesico, anche di, di impianti che durano molti anni, però sicuramente non, ha, non sarà mai a livelli del proprio tessuto naturale. Tessuto naturale e quindi il voler comunque mantenere nel miglior modo possibile quello eh, che ci ha dato la natura, quindi eh, il voler sottolineare quanto sia importante tenere eh, a conto il nostro corpo. Lo riscontra nei pazienti che vengono in studio o a tutt'oggi comunque c'è poca sensibilità nel voler prendersi cura del proprio sorriso e del proprio benessere? Ma io ho notato soprattutto nella, nei pazienti giovani che c'è un grande interesse. Quando si arriva all'anziano, magari l'anziano sì c'è qualcuno interessato, ma altri invece eh, non ci danno molto peso e quindi è compito quindi dell'odontoiatra dare una maggiore attenzione e richiamarlo spesso. Ma quale risvolto psicologico ha, dottore, un bel sorriso? Un sorriso a 44 denti, come si dice, un bel sorriso. A quale risvolto psicologico ci può dare? Beh, eh, un bel sorriso eh, soprattutto alla persona che è interessata ad avere un bel sorriso dà sicuramente eh, piacere a sé e soprattutto maggiore autostima. E voi lavorate per questo? Lavorate in staff, in equip? Eh, quali sono le sinergie che legano il vostro equip? Sì, beh, sicuramente ci deve essere un buon rapporto tra odontoiatra e odontotecnico. Quando si parla di un bel sorriso i trattamenti sono diversi. Adesso vanno eh, molto di moda le faccette, eh, che sono i trattamenti protesici che coprono solo la parte vestibolare, la parte esterna del dente del settore anteriore, quindi da canino a canino. Ci deve essere una profonda conoscenza delle varie fasi di trattamento. L'odontotecnico stesso deve avere una buona cultura sia a livello di odontotecnica sia a livello di ignatologia, quindi di occlusione, però questo riguarda anche a trattamenti molto più eh, estesi. Si parla di Quindi uno staff veramente completo, come anche un'attrezzatura di primo livello, perché comunque quando si tratta anche di medicina eh, conservativa, della, eh, di trattamenti eh, conservativi dei quali abbiamo parlato, occorre una strumentazione veramente all'avanguardia. Sì, eh, per la conservativa certo, i materiali, soprattutto i materiali, perché mh, a livello di strumentistica mh, nella conservativa quando hai una turbina, e, o un contrangolo che è un altro tipo di turbina a bassa velocità diciamo che eh, va bene soprattutto bisogna, deve esserci una minuziosa scelta dei tipi di materiali che si utilizzano e soprattutto eh, cercare di essere pignoli eh, durante la ricostruzione di un dente 
eh, bisogna cercare di riprodurre al meglio l'anatomia del dente naturale in maniera tale che oltre a un fatto estetico che è quello molto importante ma ancora più importante è il, il tema dell'occlusione quando si fa un'otturazione bisogna stare molto attenti dare importanza molto al, all'occlusione che si dà perché se un'otturazione è eccessiva cosa succede? succede che il dente antagonista quando si va a chiudere il dente quindi si parla comunque masticando, il dente eh, soffre mh, delle pressioni continue e questo può comportare varie patologie anche a livello parodontale e dolore eh, mandibolare o mascellare o addirittura anche dolore mal di testa o mal al collo, addirittura è tutto collegato. Per quanto riguarda la radiologia, la radiologia in questi ultimi tempi ha fatto dei passi da gigante su, per quanto riguarda la diagnostica. Avere una panoramica 3D ovviamente secondo me fa la differenza perché ti permette di vedere sia a livello conservativo ma anche di tutte le varie branche dell'odontoietria esattamente quello che c'è in bocca, soprattutto anche per fare della chirurgia o anche degli impianti. È un sistema molto innovativo che ti permette anche di arrivare a una qualità superiore del trattamento. Quindi conoscenza, precisione e tanta passione, soprattutto la condivisione con il cliente. Noi ringraziamo il dottore Edoardo Ecolani per essere stato Grazie in nostra compagnia, grazie per averci illustrato l'odontoiatria moderna e a voi tutti un arrivederci.